。一切都开始于你母亲的卵子与父亲的精子相遇的那一天。四周后，你的小脑袋开始形成。流行病学家大卫·巴克说：“当我们在母亲体内发育时，我们正在接收来自外部世界的明信片。”这些明信片告诉我们，这个世界是危险的还是安全的，食物是丰富的还是稀缺的。处于一无所知的我们，从这些信息中学习。让我们从胎儿的角度观察，我们在子宫内经历了什么和学到了什么。第一个月，仅仅过了二十四小时，每一点遗传信息便已存在于我们的每一个细胞中。从我们的头发颜色，到我们未来成为钢琴家的天赋，接着我们一次又一次的分裂自己。大约一周之后，我们从卵巢进入子宫，然后在那里经历大分裂，从而分裂成两个部分，其中一半将成为我们，而另一半则形成胎盘，为我们带来食物和氧气，同时带走排泄物。到第四周，我们已经发育成一个小生命，生长速度是每秒一百万个细胞。虽然此时的我们只有芝麻般大，但是我们的脊髓、心脏和大脑都清楚可见。第二个月，在大约第四至五周，我们的心脏开始跳动。我们现在的大小是刚受孕时的一万倍。这时，我们的大脑以每分钟约十万个细胞的速度生长，因此，这是我们神经系统发育的一个关键节点。如果我们的母亲饮酒和吸毒，或遇到极端的压力或创伤，我们的头脑就会受到损害，这可能导致我们未来在学校期间对数学感到棘手，甚至在四十年后出现精神分裂的症状。如果我们的妈妈能够保持健康并放松心态，我们的大脑就可以充分的发展潜能。我们现在只有树莓那么大。第三个月，第三个月伊始，我们开始对刺激物做出反应。我们的嗅觉感官正在发育，接触到毒素类物质会使我们感到局促不安。我们的大脑正持续快速成长，我们的耳朵开始形成，很快就能听到妈妈的心跳和说话声，因为我们依然很小巧，所以在妈妈的肚子里有宽阔的空间来活动。母亲的子宫将成为我们的感官游乐场，我们学习移动手臂、伸展手指、微笑或吸吮拇指。我们中有百分之七十五的人。现在开始显示出右撇子的倾向。我们现在有柠檬那么大。第四个月，我们的头部大约占了我们总身长的一半。我们学习踢腿、尿尿和如何吞咽。我们的味觉感官正在发育。如果我们的妈妈吃的食物多样化，我们就会学着品尝不同的味道。并且不会在以后的生活中变得挑食。如果我们获得的营养物质不足或贫乏，我们就会调整我们的生理机能以维持我们的发育。这个过程也被叫做胎儿程序化。一些研究人员发现，这可能会导致以后孩子的健康问题，如肥胖症、心脏疾病和糖尿病。我们现在大约有大西红柿那么大。第五个月，早些时候我们妈妈的声音听起来很低沉，而现在则开始变得清晰起来。我们也正在经历急剧的成长，我们开始发育出牙齿，长出第一根真正的头发，长出手指甲、眉毛和睫毛。我们每天都变得更加活泼好动。并喜欢伸展我们的小身体。当我们扭动、踢脚和翻身时，我们的母亲也会开始感觉到我们在移动。如果她有所反应，我们就可以知道每一个动作都会带来一次回应。我们现在大约有火龙果那么大
第六个月。第六个月时，大脑发育的一个重要标志出现了。我们的大脑皮层分裂成两个半球，而且对于我们的眼睛来说，这也是一个兴奋激动的月份，因为它们第一次睁开了。尽管只能看到模糊的东西，当我们开始对光线产生反应。有人说，如果现在妈妈带我们去晒太阳，会对我们有益。我们现在开始做简单的面部表情，比如咧嘴而笑。我们可能学着去交流，为的是能在出生后能表达自己的感受。我们现在大约有小花椰菜那么大。第七个月，我们开始形成固定的睡眠和清醒时段。我们的胎发现在清晰可见，我们的乳牙也已经在牙床下形成。当听到妈妈说话时，我们可能会加快心跳和增加移动来回应。有研究人员称，我们现在开始通过聆听外界的声音来学习语言，因为一出生，我们就会对爸爸和妈妈的母语表现出偏向性。如果我们这时候出生，我们将有百分之九十的生存概率，并且有菠萝那么大。第八个月，我们现在的表现就像是一个新生儿一样，我们的大脑功能齐备，我们的神经系统也已经准备就绪，我们的肺部几乎完全形成，我们正在通过吸入羊水来练习呼吸，我们现在几乎所有的时间都在睡觉。也许会梦见我们不久的将来。为了准备出生，我们中的大多数人这时候都会上下翻转过来。为了穿过隧道尽头的那个小洞，我们的骨骼和头骨仍然非常灵活，只有免疫系统仍处于初始阶段。出生后还得再过许多个月，我们体内的守护者才能完全保护我们的健康。我们现在大约有甜瓜那么大。第九个月，在最后的一个月，我们不断练习移动技能和踢腿。当我们的妈妈笑、吃甜食或喝冰茶时，我们可能会上下蹦跳来回应。如果我们此时已经可以理解学术论文，我们会希望妈妈能够通过自然分娩把我们带到这个世界上。因为这将使我们拥有一个更强大的免疫系统，从而保护我们的生命。哪些性格是后天培养的，而哪些又是先天形成的？这个拼图目前进展顺利，而且我们性格的第一个特征已经初露端倪。拼图中最重要的一块将在儿童早期补齐。在第九个月的尾声时，我们大约是菠萝蜜的大小。经过数小时的努力分娩，我们将收到这个世界的盛情相迎。一些婴儿会被立即带走，经历各种检查程序以及带去洗澡。但幸运的话，我们会与我们的妈妈先待一会儿。如果我们被放到妈妈的肚子上，我们会本能地爬到她的胸前，然后展示我们的吮吸技能，这使我们快乐、满足并感到安全。这是未来所有学习的基础。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频。但仅限个人用途，公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元，也能物有所值。